പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വെൽക്കം അപ്പം എല്ലാവരും തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് ഗുരുവായൂരും പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യാട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മണിയായി നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കെങ്കിലും ഇറങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കൂടി പാക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം മൂന്നേ പത്തായി നമുക്ക് എന്തായാലും പോകും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം പാലക്കാടിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് റൂട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ റൂട്ട് ഒന്ന് ഒറ്റപ്പാലം റൂട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ റൂട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എൻ എച്ച് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഹൈവേയിലാണ് പണ്ട് ഇതിന് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പാലക്കാട് നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു അവേഴ്സോളം എടുക്കും നമ്മൾ പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലത്തൂരെത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കഞ്ചേരി എത്തും ദെൻ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരിൽ നമ്മൾ മണ്ണുത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ എൻ എച്ച് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ നിന്ന് ഡൈവേഴ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് ഈ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരാക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ എയർവേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരേണ്ടത് റോഡിൽ അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റും ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല യാത്രയായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂർ പോകാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് സോ നല്ല രസമായിരുന്നു യാത്ര നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മലയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കുതിരാൻ വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ മലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതെന്താ പറയുക ഒരു കാടിൻ്റെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ടണൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഹൈവേനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഹൈവേ കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കാം കുതിരാൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നായിട്ടൊരു ടോൾ വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായി റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രാവിലെ മുതൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ അവൻ എന്റെ കയ്യിലും എന്റെ കയ്യിലും ഏട്ടന്റെ കയ്യിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്ക അവന് നല്ല ഉറക്കം വന്നു കേട്ടോ പാലക്കാട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ എത്താറായാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചോർച്ചസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുകളും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുതിരാൻ ടണൽ എത്താറായി ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇപ്പം പിന്നെ ഹൈവേയും അതുപോലെ തന്നെ ടണലും എല്ലാം കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മലയും പച്ചപ്പും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഒരിക്കലും ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കി ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുതിരാൻ ടണലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടണലാണ് കുതിരാൻ ടണൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ കുതിരാൻ മലയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് കാരണമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കുതിരാൻ മല
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വരുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അമ്പലം കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അമ്പലം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ദർശനിയാണ് ഓർമ്മ വരിക ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ തൃശ്ശൂർ പോകുന്ന ആ ഡേയ്സാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരിക കുതിരാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ മാറ്റിയത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും സമയമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം ഒരു ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ഗുരുവായൂർ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ സ്നേഹതീരം ബീച്ചിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചെന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞു വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ വഴി എത്തും തെറ്റുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് സൈഡും കായലും നദികളും പിന്നെ എന്താ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തളിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്നേഹതീരം ബീച്ച് വരുന്നത് ഈ ബീച്ച് എന്ന് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിളിലേക്ക് ഇതാണ് ബീച്ചിലോട്ടുള്ള വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചേ കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും സമയം ഭയങ്കര ചെറിയൊരു വഴിയാണ് പക്ഷെ ഈ വഴി എത്തുന്നത് നമുക്ക് കടലിലോട്ടാണല്ലോ അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫീലിങ് കേട്ടോ ഈ കുഞ്ഞു വഴിയിലൂടെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കടൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അമ്മയും വലിയച്ചേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അവർക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഏതാ സ്ഥലം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഭംഗിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പേടിയും കൂടെ നിറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ കടൽ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറ് കരയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടും ആ വെള്ളമൊന്നും കരയിൽ കയറുന്നില്ല എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഈ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ചെറിയൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേക്കും സൺസെറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരക്കെന്ന് പറയാൻ അധികം തിരക്കില്ല എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ നല്ല മഴക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏത് സമയം മഴ പെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതോട് ഫസ്റ്റ് ബീച്ച് വിസിറ്റ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബീച്ച് കാണുന്നത് ചെറിയ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് പോകണം മഴ പെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ബീച്ച് അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവൻ കയ്യിലുള്ള ഉണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ ഇറങ്ങി പോയി നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചായ കുടിക്കാൻ ഞാൻ ഏട്ടനെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ ഫുൾ നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ മഴ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചായ കടയിൽ കയറിയിട്ട് ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആവുമായിരിക്കും 
അതുവിന് ഇപ്പൊ വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവനിപ്പോ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇരിക്കട്ടോ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവൻ ആകെ എന്താ പറയാ ആകെ അവൻ മൂഡ് ഔട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവായൂരെത്തി നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചെക്കിൻ ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോം വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ടെമ്പിളിൽ പോവാട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറാൻ പോവാട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഹോട്ടൽ ആഹാറിലാണ് കെ ടി ഡി സി ആ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല ദോശ പ്ലെയിൻ ദോശ ആൻഡ് ഒണിയൻ ഊത്തപ്പോയായിരുന്നു എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രസന്റേഷൻ ഓൾസോ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോകാട്ടോ ഗുരുവായൂരിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോട്ടൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്തും കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എലൈറ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കാറ് പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ റൂം കിട്ടിയില്ല ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന് തന്നെ മൂന്ന് റെസ്റ്റ് ഹൗസസ് അവൈലബിൾ ആണ് പാഞ്ചജന്യം ശ്രീവത്സം ആൻഡ് കൗസ്തുഭം ഇത് മൂന്നും നല്ല റീസണബിൾ റേറ്റിലാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടൽ ഹൊറൈസൺ ഇൻ്റർനാഷണലാട്ടോ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എത്തിയിട്ടോ നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ ഇൻ്റർനാഷണലിലാണ് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പോയിട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗി കിട്ടാം എ സി റൂമിന് വന്നിട്ട് അവർ ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൂമിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം റൂം കാണിച്ചു തരാം റൂമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയി രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യത്തിന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ആ അമ്പലത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൗത്ത് നടയിലാണ് റൂമുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കിഴക്കേ നടയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സമയം ഒൻപതരയായി അപ്പം എന്തായാലും നട അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ എല്ലാ മാസവും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ മന്ത്സ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോകും അവിടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരമൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സോ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ നട അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി ദൈവത്തിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി നട അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി പുറത്തുനിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി ഇനി കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് പോകാം അവിടെ ഡാൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ എത്തിയിട്ട് ഡാൻസ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും സങ്കടം വരും ബിക്കോസ് നമ്മളും കുറേ ഡാൻസ് കളിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടം വരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കളിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു 
ഇനി ഇനി നമ്മൾ നേരെ റൂമിൽ പോകാട്ടോ അപ്പം തന്നെ അതിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന് ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വരാം ഞാൻ ഏട്ടനും കൂടെ വന്നിട്ട് ബാക്കി ഗുരുവായൂരിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പം സമയം ആറേ മുക്കാലായി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിലെത്തിയിട്ട് അമ്പലത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുള്ള ഡേ ആ കേട്ടോ ഇന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വരിയിലൊക്കെ ലൈൻ ഐ മീൻ ക്യൂ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നത് കയറുന്നത് അത്ര സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് കയറുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത്ര തിരക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുൾ ആ ക്യൂ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡ് മുതൽ ആ റോഡ് വരെ തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിനി പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ മസാല ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമാട്ടോ ബട്ടൂര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ് ഞാൻ മസാല റോസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഏട്ടൻ പുട്ടും കടലയും ഓർഡർ ചെയ്തു കണ്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ കത്തി തട്ടി മുറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിരൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് നടക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദൂന ഭക്ഷണം മേടിക്കണം ആദൂന പാൽ മേടിക്കണം ഇതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു വാഗധാർത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി റൂമിൽ ഭയങ്കര കൊതു അപ്പോൾ അതും ഉറങ്ങിയില്ല ഞങ്ങളും ഉറങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ഉറക്കമില്ലാതെ മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ശരി രാവിലെ ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആറ് മണിക്ക് ആറര ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആദൂനെ കൊണ്ടുവരുമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ല തിരക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദൂനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ആദൂന ഇനി കൊണ്ടുവരില്ല അപ്പം നമുക്കിനി റൂം എത്തിയിട്ട് ആദൂന ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി അതിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് സോ അതിരപ്പള്ളി വ്ലോഗ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അതുകൂടാതെ ഗുരുവായൂരിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ലോഗ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നെക്സ്റ്റ് വീ
നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം സോ ടാറ്റ ബൈ ലവ് യു ഓൾ